ребят, всем привет! Меня зовут Наталья, я руководитель мебельной компании Manco Studio. И сегодня мы снимаем для вас наш реализованный объект, квартиру 60 метров квадратных, которая расположена в ЖК Чикаго, город Киев. Эта квартира небольшая, но при этом очень продуманная. И начнем показ мы с зоны прихожей для которой мы сделали огромное зеркало до потолка в алюминиевой раме. В него очень удобно смотреться при выходе, и при этом оно расширяет пространство. Напротив зеркала мы установили небольшой комод с выдвижными ящиками для перчаток, шарфов и прочей мелкой одежды. Возможно, в ящиках и хранить обувь. А над комодом мы смонтировали функциональный элемент, это деревянные крестики, на которые можно вешать верхнюю одежду. Ну и последний элемент, про который я хочу вам рассказать из зоны гостиной, это большой шкаф для верхней одежды. Фасадная система раздвижная, профиль алюминиевый, а для заполнения мы использовали зеркало, графитового цвета. Сердцем каждого дома, на наш взгляд, является, конечно же, кухня. Здесь она небольшая, но очень э, функциональная. Спроектирована она в виде буквы «П». Начинается с пенала со встроенным холодильником, э, посудомоечной машиной, открытой сушкой, варочной поверхностью, э, естественно, под ним духовой шкаф, и заворачивает на зону гостиной небольшим, но очень удобным полуостровом, за которым можно как готовить еду, так и кушать. В зоне полубара мы смонтировали стеклянную витрину для бокалов, красивой посуды, добавив в нее LED-подсветку, классный приемчик. Ну а фишка этой кухни является секция для хранения вина с держателями в виде крестиков, которые мы сделали из массива ясеня. Ну что ж, мы попадаем в очень уютную спальню. Сразу хочу отметить стеновые панели, они тут сразу из четырех типов. Это МДФ, крашеный с 3D фрезеровкой, шпанированные панели, переходящие в потолочную, создавая очень интересную геометрию, и стеклянные панели из крашеного стекла. У изголовья кровати мы смонтировали стеновые панели из итальянского DSP Cliaf, у которого ярко выражена структура камня и имеют расшивочку с металлическими молдингами. Что же мы сделали из корпусной мебели для дальней спальни? В первую очередь это этот красивенный шкаф, который расположился в нише, у него стеклянные фасады, внутри мы добавили для него подсветочку и выдвижные ящики. Хочу обратить ваше внимание, если вы планируете делать шкаф с фасадами из стекла, используйте для задней стенки такой же материал, что и для корпуса, тогда этот шкаф выглядит цельно. И помните, что вещи будут просматриваться, и в таких шкафах всегда нужно держать порядок. Напротив кровати расположилась ТВ-зона с подвесной тумбой, которую мы изготовили из крашенного МДФ. В этой тумбе 4 ящика, без ручек, открывание от нажатия. Рядом с тумбой мы сделали большой шкаф в таком же белом цвете и с зеркальными фасадами. Это классный прием для того, чтобы расширить пространство. Ну и, конечно, какая же спальня без туалетного столика. Он очень удобный, он подвесной консольный, у него небольшая глубина, но этого достаточно для того, чтобы делать мейкапы. Над столиком расположилось две полочки, у самого столика крышечка поднимается и включается подсветка. Слева от шкафа расположилась дверь, это вход в мастер солнузел. Идем.
Для этого санузла мы изготовили постирочный шкаф, в котором расположилась стиральная сушильная машина и сверху бойлер. Под раковиной с двумя мойками мы сделали э, тумбу с выдвижным ящиком и большое зеркало с подсветкой. Ну что, ребят, переходим в гостиную. Сразу хочу отметить э, стеновые панели по Правую мою руку это МДФ, крашенный с 3D фрезеровочкой, а по левую это шпанированные панели в том же материале, что и кухня, с расшивочкой, с металлическими молдингами. В зоне ТВ мы разместили подвесную тумбу с четырьмя выдвижными ящиками, которые открываются от нажатия. Очень удобная тумба, здесь много всего можно разместить. А над ней, я хочу отдельно рассказать, смонтировали такой классный, красивый, легкий стеклянный куб для всевозможного декора, который можно только придумать. Это и бокалы, и свечи, и книги. А главное следить, чтобы в нем был всегда порядок. Ребят, ну вот и закончился видеообзор нашего реализованного объекта, квартира 60 метров квадратных, которая расположена в ЖК Чикаго. А лично нам а, очень понравился результат. А, вы же, пожалуйста, напишите в комментариях, что вам понравилось, что, возможно, не понравилось, чего, что бы вы добавили. А, нам будет очень интересно их прочесть, и на все ваши комментарии мы ответим. До новых встреч, пока!